Buda nos transmitió que la felicidad está en el camino medio. Es un mensaje muy sencillo, pero muy importante en la vida de Buda. Cuando lo entendió, se iluminó. Como sabéis, Buda era un príncipe que tenía todas las cosas materiales que pudiera desear. Pero llegó un momento en su camino de búsqueda que comprendió que el placer de su cuerpo no le conducía a la felicidad. Así que se alejó de los lujos y se convirtió en un mendigo. Se tiró así unos cuantos años junto con otros ascetas. Rechazó todos los placeres materiales y vivió en la más profunda austeridad. El tiempo pasaba, pero con ese estilo de vida tampoco encontraba la verdad. Entendió que rechazando la generosidad que le ofrecía el mundo no iba a encontrar la plenitud que buscaba. Así que dejó ese ascetismo tan rígido y se dio cuenta que solo es posible encontrar la felicidad en el camino medio. Desde que surgió esta idea ha habido numerosas interpretaciones y significados. Se dice muchas veces que el camino medio no es la única manera de llegar a la verdad y muchas veces se considera como una metáfora. Los extremos del camino serían la dualidad. Nuestro pensamiento suele ser dual y este camino medio nos recuerda que la verdad es la no dualidad. Buda pensó que aunque estés en el ascetismo más extremo, vas a tener cierto apego a algunos ideales. Es por eso que llegó a la conclusión de que para llevar el camino medio había que vaciarse de todo. Así que en el camino medio de Buda surge el concepto del vacío y el vacío es la naturaleza de Buda. Esa naturaleza la tenemos todos, solo que tenemos que redescubrirla y lo haremos cuando veamos las montañas, cuando veamos el cielo, los árboles, los animales, cuando veamos a los otros humanos y los sintamos como impregnados de todo y que seamos conscientes que nosotros formamos parte de ese todo. Al hacerlo estaremos experimentando la vacuidad, el vacío. Y Buda decía que una manera de conseguirlo era renunciando al deseo. El sutra que nos habla del primer discurso que dio Buda en Sarnath eh, se centra en las cuatro nobles verdades, pero habla de otros temas importantes como es el camino medio o la impermanencia. Ese sutra describe al noble sendero óptuple como el sendero que hay que seguir. Ya hemos hablado de las cuatro nobles verdades y del noble sendero óptuple en otro vídeo. Os dejo el enlace aquí abajo. Buda dice en ese sutra que aquel que ha llegado a la iluminación ha sido consciente de ese camino medio. Porque este camino te da percepción, te da conocimiento, te conduce a la calma y a la iluminación. ¿Y cuál es el camino que han seguido todos aquellos que se han iluminado? Pues simplemente es seguir el noble sendero óptuple. Hay que comprender correctamente la realidad, hay que hablar correctamente, hay que llevar una, un medio, una forma de vida correcta. Dice que no hay que hacer lo que hace la gente vulgar, que es ser adicta a los placeres de los sentidos, pero que tampoco hay que ser adicta a la mortificación. No debemos ser adictos a la penitencia. Sufrir para encontrar la espiritualidad es algo indigno y poco efectivo. Buda, con la automortificación, se refería a ciertas prácticas espirituales muy extremas, como meditar sin respirar, hacer un ayuno extremo o, por ejemplo, mantenerse en pie durante largos y largos periodos de tiempo sin moverse. Esto eran cosas que él había practicado cuando estuvo en su época asceta y se dio cuenta que no llevaban a ningún sitio. Seguir el camino medio es no ir en ninguno de los dos extremos. En la época de Buda había dos corrientes de pensamiento muy extremas. Una era el eternalismo. Todo es eterno. Y esto es algo que aparece en los Upanishads. Y la otra corriente era una especie de nihilismo que decía que cuando una persona muere, nada sobrevive. Varios siglos antes del nacimiento de Buda había una escuela filosófica llamada Charvaka que rechazaba totalmente los Vedas, rechazaba la existencia de un alma, rechazaba el karma, así como la reencarnación, el cielo o el infierno. Ellos decían que la realización personal era la buena vida. Bueno, pues entre estas dos corrientes de pensamiento tan extremas surgió el camino medio de Buda. Muchas veces el propio budismo se denomina camino medio, la filosofía del camino medio. Porque seguir este camino hace que la gente se anime a tomar ciertas actitudes en la vida para lograr la propia felicidad y la felicidad de los demás. Esto dará mayor sentido a tu existencia y con ello 
te alejarás del sufrimiento. El camino te invita a dejarte fluir, a dejarte llevar, a buscar la serenidad y a ser más consciente del momento presente en este mundo. Y más hoy en día, cuando el mundo donde vivimos lo que promueve son los extremos. La lección básica del camino octuple es que la moderación en todas las cosas, o sea, seguir el camino medio, te liberará de la tiranía de tus antojos. Palabras de Stephen Asma.